Добрый день, зрители канала Марина Цветы. Сегодня я хочу вам показать, как я высаживаю стерильную рассаду. Совсем недавно я вам показывала вот такой способ проращивания семян. Ну вот в данном случае цветов э, в, в такой тепличке. Бутылочку мы разрезаем пополам. Кладем вниз туалетную бумагу или полотенце. Вот бумажное, оно более плотно держит больше воды. И сеем семена, увлажняя эту бумагу. Семена львиного зева, вот у меня справа, а слева колиус. За 10 дней семена очень быстро проросли, тепличку я не открывала. То есть мы пролили, посеяли семена, закрыли вот так вот половинкой тепличкой и закрыли крышечкой. Конденсат, который собирался на бутылочке, стекал снова на бумагу, я практически не поливала. Если у вас остается вот такая вот щель, вы можете контролировать и по мере необходимости проливать, увлажнять бумагу. Но можно вот завернуть даже пленочкой целлофановой, и тогда вообще герметически так рассада у нас подрастает. И вот сейчас у меня пришло время пересадки колеуса. Я называю это стерильная рассада, потому что в начальный период прорастания очень большая вероятность черной ножки. И у цветов, и у рассады овощей это очень актуальная проблема. И вот пришло время, я уже буду пересаживать колюс. Львиный зев очень тоненький, но, наверное, еще несколько дней он у меня еще укрепится. Я беру обычный грунт, который я использую для выращивания рассады. Дорогие друзья, используем укоренитель для проливания, когда вы пикируете или пересаживаете любую рассаду. Это даст возможность очень хорошо нарастать корневой системе. Растения у вас не будут вытягиваться. Я сняла об особенностях использования корневина и укоренительно. Ну вот в таких случаях, не только когда вы черенкуете растения, а вот именно на начальном этапе выращивания рассады, чтобы рассада не вытягивалась. Это очень важно. Ну вот я постараюсь вам сейчас показать, каким способом я беру палочку острую, просто зацепаю растение. Вот. Если вы сможете увидеть корневая система, уже довольно-таки хорошая. Вот посмотрите, какая длинненькая. Я делаю полосочки такие на земле, в грунте. И вот так вот аккуратно укладываю на расстоянии где-то 2 сантиметра. И вот так вот я буду пересаживать колес. Слегка-слегка совсем прикрыв грунтом. Ну, палочка это очень аккуратно можно делать. И вот так вот у меня все подросшие колюсы, они неравномерного роста. Ну, вот если вам видно корневая система. Я очень довольна, так я пересела цинерарию, вот львиный зев. Очень много у меня растишек, я постараюсь вам показать по мере пересадки. Ну, вы можете вот использовать этот способ ну вот для цветов очень удобно вот такая корневая система если вам видно и очень удобно второй ряд вот так вот пересаживаю очень аккуратно не заглубляю и я вам, чтобы время не затягивать, сразу покажу, как мы будем поливать. Лучше высаживать в рядах, для того, чтобы полив потом делать между рядью. Это будет очень хорошо для нашей рассады. Совсем немного воды я беру у коренителя. Норма 5 грамм на 5 литров воды. Здесь есть такая градация, сколько нужно. Ну, в принципе, совсем немножко, несколько граммов. Ну, вот здесь вот у меня грамм 100-150 укоренителя поливать я буду шприцом потому что рассада еще очень маленькие укоренитель это такой препарат который раздражает корневую систему и таким способом заставляет наращивать корневую систему растения в этот период угнетается вегетация 
Это то, что останавливает вытягивание. Это очень важно. Очень аккуратно вот так вокруг растений мы поливаем. А затем чуть больше в междурядье. Ну, если вы чувствуете пальчики своими руками, вы можете придавить растения руками. Укоренитель мы используем где-то один раз в две недели, в 10 дней. Растение очень хорошо прижима, приживается. До высадки в грунт еще очень-очень много времени. И вы торопитесь, высаживая семена цветов, овощей. И очень часто вы даже рассаду можете терять только из-за того, что вы поторопились. И вот так вот проливая рассаду, поправляя ее. В дальнейшем подсветка будет у растений. Обязательно подсветка от 8 до 12 часов. Это тоже будет фактор, то, чтобы рассада не вытягивалась. И мы ждем, когда уже солнечный день будет активный. В общем-то, очень хорошо. Вот буквально посмотрите, сколько растений. И вот таким вот палочкой очень аккуратно вы можете рассадить свои растения. Так что, дорогие друзья, пользуйтесь новыми способами, которые сейчас популярны в интернете. Все блогеры экспериментируют вместе с вами, учатся, познают что-то новое, делятся своим старым опытом. Поэтому я думаю, что многим из вас интересно. А на канале Марина Цветы очень много плейлистов, мастер-класс о выращивании обычных и необычных растений нашего сада. Я постараюсь по мере рассаживания стерильной рассады в грунт это цветы у меня в этом году показать вам видео. Если вам будет интересно, вы еще можете присоединиться и успеть прорастить семена. Практически стопроцентная всхожесть. Вот сколько мы посели, столько мы и получили. Дорогие друзья, на первом этапе я контейнер с колесом таким маленьким закрываю вот такой пленочкой пищевой. Можете накрыть стеклом или кулечком. Каждый день мы проветриваем и приучаем наше растение к атмосферному влиянию, потому что рассада, я ее называю, была стерильная в таких тепличных условиях, и мы ее постепенно также будем акклиматизировать. Поливаем в междуряде очень аккуратно, для того, чтобы грунт равномерно увлажнялся, просматривайте, если есть необходимость, обрабатывайте почву и растения фитоспорином или любым фитонцидом, для того, чтобы не было грибковых заболеваний. Но растение, я думаю, уже март месяц очень хорошо тронется в рост и порадует нас. И летом мы создадим там, где у вас тень или полутень, очень яркую клумбу такого прекрасного и роскошного растения, как колиус. Поэтому просматривайте все мои видео, подписывайтесь на мой канал и украшайте свой мир цветами.